नमस्कार मित्रांनो एकलव्य द मॅथ स्कूल या युट्यूब चॅनलमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत या चॅनलला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी सचिन धनवट आपलं सर्वांचं एकलव्य द मॅथ स्कूल या युट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत करतो विद्यार्थी मित्रांनो आज या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण इयत्ता दहावी गणित भाग दोन या विषयातील प्रकरण तिसरे वर्तुळ या प्रकरणातील स्पर्श वर्तुळे ही संकल्पना समजून घेणार आहोत चला तर मग समजून घेऊयात स्पर्श वर्तुळे विद्यार्थी मित्रांनो स्पर्श वर्तुळे ही संकल्पना समजून घेण्यासाठी आपण आकृत्यांच्या सहाय्याने ही संकल्पना समजून घेणार आहोत तर सर्वप्रथम आपल्यासमोर स्क्रीनवरती पहा ए हे एक प्रतल दिलेलं आहे प्रतल ही संकल्पना आपण यापूर्वी अभ्यासलेली आहे या प्रतलामध्ये आपण दोन आकृत्यांचे संच घेणार आहोत आणि या दोन आकृत्यांच्या संचांच्या सहाय्याने स्पर्श वर्तुळे ही संकल्पना समजून घेणार आहोत दोनही आकृत्यांच्या संचामध्ये आपण अगोदर एक वर्तुळ घेऊयात ओ केंद्र असणारं एक वर्तुळ आपण इथं काढलेलं आहे आता या दोनही संचांमध्ये आणखीन एक पी केंद्र असणारं आपण वर्तुळ काढणार आहोत परंतु आता मात्र पहिल्या संचातील पी केंद्र असणारं वर्तुळ आणि दुसऱ्या संचातील पी केंद्र असणारं वर्तुळ यामध्ये थोडासा फरक आपल्याला जाणवणार आहे तो आपण पाहूयात पहा आपल्यासमोर पी केंद्र असणारं आणखीन एक वर्तुळ आपण दोनही संचांमध्ये काढलेलं आहे काय जाणवतंय आपल्याला इथे अर्थातच ओ केंद्र असणारं आणि पी केंद्र असणारं ही दोनही वर्तुळं परस्परांना एकाच बिंदूत छेदत आहेत आणि तो बिंदू आहे एक्स तर अशा पद्धतीच्या वर्तुळांनाच स्पर्श वर्तुळे असं संबोधले जाते म्हणजेच याचा अर्थ या स्पर्श वर्तुळांची व्याख्या आपण तयार करत असताना या दोनही वर्तुळे जिथे एकमेकांना छेदत आहेत त्या बिंदू एक्समधून जाणारी एक रेषा आपण इथे विचारात घेणार आहोत ती रेषा आहे एम म्हणजेच याचा इथं अर्थ काय होईल विद्यार्थी मित्रांनो स्पर्श वर्तुळांची व्याख्या तयार करताना आपल्याला काय व्याख्या करता येईल की एकाच प्रतलातील जेव्हा दोन वर्तुळं एका रेषेला एकाच बिंदूत छेदतात तेव्हा अशा दोन वर्तुळांना स्पर्श वर्तुळे म्हणतात पहा आकृती संच एक आणि संच दोन मध्ये दोन वर्तुळं आपण एकाच बिंदूत परस्परांना छेदतायत किंबहुना दुसऱ्या शब्दात सांगायचं झाल्यास की दोनही वर्तुळं त्या प्रतलातील एकाच रेषेला एकाच बिंदूत छेदत आहेत परंतु संच एक मध्ये ही दोनही वर्तुळं अंतर्गत स्पर्श करत आहेत परंतु संच दोन मधील दोन्ही वर्तुळं बाह्य स्पर्श करत आहेत तर स्पर्श वर्तुळांची व्याख्या आपल्यासमोर आहे पहा एकाच प्रतलातील दोन वर्तुळे त्याच प्रतलातील एका रेषेला एकाच बिंदूत छेदत असतील तर त्यांना स्पर्श वर्तुळे असे संबोधले जाते ती रेषा दोनही वर्तुळांची सामायिक स्पर्शिक असते म्हणजेच या दोनही संचांमध्ये रेषा एम ही त्या दोनही वर्तुळांची सामायिक स्पर्शिक आहे त्याचबरोबर आपण इथं हे देखील म्हणू शकतो दोन्ही वर्तुळे व ती रेषा यांच्यातील सामायिक बिंदूला सामायिक स्पर्श बिंदू असे म्हटले जाते म्हणजेच बिंदू एक्स हा या दोनही वर्तुळांचा सामायिक स्पर्श बिंदू आहे म्हणजेच ती रेषा आणि ती दोन वर्तुळं यांच्यामधील सामायिक बिंदू आणि त्याचबरोबर संच एक मधील वर्तुळे आंतरस्पर्शी आहेत तर संच दोन मधील वर्तुळे ही बाह्यस्पर्शी वर्तुळे आहेत तर या पद्धतीने आपण स्पर्श वर्तुळं म्हणजे नेमकं काय ही संकल्पना या स्लाईडद्वारे समजून घेतलेली आहे पुन्हा एकदा पहा व्याख्या एकाच प्रतलातील दोन वर्तुळे त्याच प्रतलातील एका रेषेला जेव्हा एकाच बिंदूत छेदतात तेव्हा त्या दोन वर्तुळांना स्पर्श वर्तुळे असे म्हटले जाते आता या स्पर्श वर्तुळांशी संबंधितच एक प्रमय आपण इथे समजून घेणार आहोत प्रमयाचं विधान आपल्यासमोर स्क्रीनवर आहे पहा परस्परांना स्पर्श करणाऱ्या वर्तुळांचा स्पर्श बिंदू त्या वर्तुळांचे केंद्रबिंदू जोडणाऱ्या रेषेवर असतो अर्थातच प्रमयाची सुरुवात आपल्या सर्वांना माहीत आहे आपण यापूर्वी अनेक प्रमय अभ्यासलेले आहेत आकृती पक्ष साध्य रचना सिद्धता या पायऱ्यांच्या आधारे आपण प्रमयाची सिद्धता मांडत असतो तर अर्थातच सर्वप्रथम आपल्याला इथे आकृती काढावी लागेल आणि आकृतीसाठी विधानात दिलेल्या वर्णनाचा विचार करावा लागेल परस्परांना स्पर्श करणाऱ्या वर्तुळांचा स्पर्श बिंदू म्हणजेच आपल्याला इथे दोन वर्तुळ अशी विचारात घ्यायची जी परस्परांना स्पर्श करत आहेत इथे आपण 
सर्वप्रथम ओ केंद्र असणारे एक वर्तुळ काढूयात आणि अर्थातच दुसरं वर्तुळ या ओ केंद्र असणाऱ्या वर्तुळाला स्पर्श करणारा असेल ते आपण इथं घेऊयात म्हणजेच पी केंद्र असणारं आणखीन एक वर्तुळ आपण इथं काढलेलं आहे जे ओ बिंदूला स्पर्श करतं विद्यार्थी मित्रांनो मागील स्लाईडमध्येच आपण स्पर्श वर्तुळांची व्याख्या अभ्यासली एकाच प्रतलातील दोन वर्तुळे जेव्हा एकाच रेषेला त्या प्रतलातील एकाच रेषेला एकाच बिंदूत छेदतात म्हणजेच इथे आपल्याला ती रेषा देखील विचारात घ्यावी लागेल ज्या रेषेला ही दोनही वर्तुळं एकाच बिंदूमध्ये छेदत आहेत ती रेषा आपण इथं काढूयात रेषा एम आणि अर्थातच रेषा एम आणि ती दोनही वर्तुळं यांचा सामायिक स्पर्श बिंदू असेल तो बिंदू एक्स त्याचबरोबर विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला सिद्धतेच्या अनुषंगाने आणखीन काय काढावं लागेल आकृतीत आपल्याला इथं सिद्ध करायचंय की स्पर्श बिंदू हा त्या वर्तुळांचे केंद्रबिंदू जोडणाऱ्या रेषेवर असतो म्हणजेच पुन्हा इथं आपल्याला वर्तुळांचे केंद्रबिंदू जोडणारी रेषा काढावी लागेल म्हणजेच केंद्र ओ आणि केंद्र पी यांना जोडणारा रेषाखंड आपण इथं काढूयात तो रेषाखंड ओ पी तर इथे दिलेल्या माहितीनुसार आपण आकृती परिपूर्णरित्या काढलेली आहे आता आपल्याला पक्ष लिहायचा आहे म्हणजेच या आकृतीचं वर्णन करायचं आहे काय माहीत आहे आपल्याला या आकृतीबद्दल तर ओ केंद्र असणारं वर्तुळ पी केंद्र असणारं वर्तुळ ही दोनही वर्तुळं परस्परांना बिंदू एक्समध्ये स्पर्श करत आहेत म्हणजेच पक्ष येईल पहा आकृतीमध्ये ओ व पी केंद्र असणारी वर्तुळे परस्परांना बिंदू एक्समध्ये स्पर्श करतात सिद्ध काय करायचे विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला तर अर्थातच स्पर्श बिंदू म्हणजेच बिंदू एक्स हा त्या वर्तुळांच्या केंद्रांना जोडणाऱ्या रेषेवर वर्तुळांची केंद्र जोडणारी रेषा म्हणजेच रेषा ओ पी या रेषेवर आहे हे आपल्याला सिद्ध करायचंय म्हणजेच आपलं साध्य असेल पहा बिंदू एक्स हा रेषा ओ पीवर आहे किंवा रेख ओ पीवर आहे हे आपलं साध्य असणार आहे आता आपण प्रत्यक्ष सिद्धतेकडे वळूयात आपल्याला दिलेल्या माहितीनुसार अर्थातच रेषा एम ही केंद्र ओ असणाऱ्या आणि केंद्र पी असणाऱ्या वर्तुळाची सामायिक स्पर्शिका आहे हे आपल्याला दिलेली माहिती आहे म्हणजेच आपण दिलेल्या माहितीनुसार इथं आकृती काढलेली आहे रेषा एम ही त्या वर्तुळांची सामायिक स्पर्शिका आहे विद्यार्थी मित्रांनो मागील व्हिडिओमध्ये आपण स्पर्शिका त्रिज्या प्रमेय अभ्यासलेला आहे काय अभ्यासला आपण त्याच्यामध्ये की वर्तुळाची स्पर्शिका ही स्पर्श बिंदूतून काढलेल्या त्रिज्येला लंब असते म्हणजेच इथे एम ही या दोनही वर्तुळांची सामायिक स्पर्शिका आहे ती म्हणजेच रेषा एम ही स्पर्श बिंदूतून काढलेल्या त्रिज्येला म्हणजेच त्रिज्या ओ एक्स आणि त्रिज्या पी एक्स या दोनही त्रिज्यांना लंब असणार आहे याचा अर्थ आपण इथे हे विधान करू शकतो की रेषा एम लंब रेख ओ एक्स आणि रेषा एम लंब रेख पी एक्स अर्थातच दोन्ही विधानांना सामायिक कारण येईल ते म्हणजे स्पर्शिका त्रिज्या प्रमेय याचा अर्थ विद्यार्थी मित्रांनो रेषा एम ही ओ एक्सला देखील लंब आहे आणि पी एक्सला देखील लंब आहे म्हणजेच इथं याचा अर्थ होतो पहा रेषा एम ही ओ एक्सला देखील लंब आहे आणि पी एक्सला देखील लंब आहे या दोनही त्रिज्यांना ती लंब आहे म्हणजेच आपले पुढील विधान असेल पहा रेख ओ एक्स व रेख पी एक्स हे रेषा एमला लंब आहेत याचा अर्थ रेषा एमला एक्स या बिंदूच्या ठिकाणी दोन लंब आपल्याला दिसत आहेत पहा ओ एक्स आणि पी एक्स परंतु विद्यार्थी मित्रांनो मागील यत्तांमध्ये आपण लंबाचा गुणधर्म अभ्यासलेला आहे कोणत्याही रेषेला रेषेवरील कोणत्याही एका बिंदूतून एकच लंब काढता येतो एकापेक्षा जास्त लंब एका बिंदूतून काढता येत नाहीत म्हणजेच आपण इथं विधान करू शकतो बिंदू एक्समधून रेषा एमला एकच लंब रेषा काढता येऊ शकते याचा अर्थ ओ एक्स आणि पी एक्स हे जे दोन भिन्न लंब आपल्याला वाटत आहेत ते दोन भिन्न लंब नसून एकच लंब आहे ती म्हणजे रेषा ओ पी म्हणजेच आपण इथे विधान करू शकतो पहा बिंदू ओ एक्स व पी हे तीनही बिंदू एक रेषे आहेत एकाच रेषेतून जाणारे आहेत म्हणजेच आपल्याला हवं असणार साध्य इथे मिळालं पहा बिंदू एक्स हा रेषा ओ पीवर आहे तो ओ पी या रेषेच्या बाहेर नाही हे आपल्याला हवं असणार 
साध्य है तो अपन इतना सिद्ध के लिए यह पद्धति ने विद्यार्थी मित्रों प्रमेय की सिद्धता अपन इतना मान ली है आज अपन अभ्यास ले स्पर्शवर्तुले ही संकल्पना और स्पर्शवर्तुणा प्रमय या दोन ही संकल्पना तुम्हारा समझले अपन दृढ़ीकरण कराव जेनेकर वीडियो में अपन सराव संच तीन पॉइंट दोन मधी उदाहरणें या संकल्पना पर आधारित सोड़ आहोत आज का हा वीडियो आवड़लास लाइक करा शेयर करा और सब्सक्राइब करा तो बेल आयकॉन व्लिक करा विसरू नका जेनेकर प्रकार के नवनवीन वीडियो से नोटिफिकेशन्स तुम्हारा वेड़ोवे मिलत रह धन्यवाद